Positive day delivers. This is Dr. Didi Disunga from Mike and James Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Didi Disunga. Alright, so uh, Wednesday night at gabing-gabi na po talaga. <laughs> uh, third vlog natin ngayon. So bago tayo tuloy ang uh, matulog at magpahinga, gusto ko lang mag-share ng uh, naisip ko ulit kanina. Alam nyo, uh, yung mga ideas ko talaga... Uh, nandun eh salamat sa Panginoon kasi kusa sila lumalabas and uh, with my desire talaga na tulungan lahat ng mga OFW kagaya ngayon na uh, may ganun na iyak ako kasi may isang OFW ngayon po uh, while I'm preparing tumawag siya uh, ano ano yung puso niya sa nangyayari sa buhay niya and I think she needs someone to listen nakinig naman tayo ng konti at mamaya mag may message kami hey hello sa'yo ma'am uh, message mo ako ngayon okay if you are watching right Okay, so, uh, ang mga totoong dahilan, bakit hindi ka pa rin yumayaman? May mga dahilan eh, di ba? Uh, ba't kayo maman? May dahilan. Ba't hindi kayo maman? May dahilan. Ba't ka mahirap? May dahilan. So, lahat ng bagay may dahilan. And, uh, na-curious ako sa reason, uh, bakit hindi pa rin ka pa rin yumayaman? Ano ba talaga yung reason? Kung tutuusin mo, uh, di ba yung mga, misal kaibigan natin, pareho lang naman tayo na-expose sa the same environment, na-expose uh, the same type of people, pero ba't sila mayaman? Di ba? Anong nangyari? Sabi nga, anong nangyari? <laughs> di ba? Anong nangyari? Bakit hindi ka pa rin yung mayaman in spite of uh, the things na uh, dumating sa buhay mo? Di ba? In spite of the uh, years na nilakbay mo na sa buhay mo, anong pecha na hindi ka pa rin yung mayaman? Di ba? 40 years old, 45, 50, 55, 60, 65, 65, yung kausap ko ngayon that she, uh, Uh, she's crying 68 years old. Okay? So, may edad na tayo, hindi pa rin tayo yung mayaman. Ano ba talaga yung dahilan? There are three reasons. Alright? So, uh, number one reason, bakit, okay, hindi ka pa rin yung mayaman hanggang ngayon is because you are not yet ready. Okay? Hindi ka ready. Hindi ka ready yung mayaman. Okay? Because, ganito, Uh, mayroon kasi tayong tinatawag na law of attraction. Yung readiness mo, nag-a-attract siya ng success. Nag-a-attract ng pagyaman. Pero pag di ka ready, hindi ka makaka-attract ng kahit anong bagay sa buhay mo. Di ba nga, may mga nanig tayong kwento na may isang mayaman, kahit tanggalan mo ng maraming uh, pera yan, nakawan mo, eh, isang araw, babalik pa rin yung pera na yan. Kasi ready siyang yumaman eh. Di ba? Ang sabi ni Grant Cardone, if you will steal everything to me, one day babalik din yan. Because I am Grant Cardone. Di ba? Kasi iba siya, may courage siya, meron siyang, um, meron siyang, uh, he's ready. Ready na siya. Di ba? So tayo, hindi tayo ready. Kaya hindi tayo mayaman. Di ba? Kaya nga yung mga tumatama sa loto, sa mga, sa wedding, di ba? Kahit magkano yung tamaan nila, yung mapanalunan nila, in months, years, kahit million niya nawawala because they are not ready. Kaya kahit dumating sa'yo maraming pagpapala, maraming mga pera, nawawala din kasi hindi naman ready isipan mo eh. Hindi ready mindset mo. Hindi mo nga alam kung anong gagawin sa pera eh. ba? Diba? Hindi mo alam kung paano mo siya didiskartihin. Kaya yung mga tao hindi ready sa, sa pagyaman, pag bigla silang nagka-pera, pera, nawawala din. O bigyan mo ngayon pera yung isang tao mahirap. Bigyan mo naman 100 kausan. Anong gagawin niya? Mag-shopping. Di ba? Bibili ng ganito. Kasi hindi siya ready. Okay? So you have to be ready. So isipin mo na ngayon, ah, paano bang gagawin ko sa pera ko? Para ngayon lang, eh, papakita lang po sa inyo. Ay, oh. Ito lang po. Okay. Hello. Hindi mo ko talaga kayo. <laughs> Ito yung isang sign of people na ready sa magkaroon ng pera. For example, ganina, I got my coaching fee ng ilang days na hindi ko kinukuha. So, nakadivide po ba siya dyan? So, uh, this is for our house. <laughs> for someone. <laughs> for myself, that's 30%. Tights natin, 10%. Bank, that's ours. For investment yan, 20%. And others. So, yun ang ginagawa ng taong ready. Mer pag may dumating ang pera niya, alam niya kung anong gagawin. Kasi kahit na maya, may actually bukas magkukuha tayo ng bayad ng coaching. Okay? Kahit kukuha natin kanina. So, ganun pa rin gagawin ko. 
alam ko kung saan siya dadali. Di ba? Alam na alam ko kung saan ko dadali yung pera. Alright? So, uh, kaya marami tao hindi pa rin yung mayaman kasi hindi naman sila ready. Paano darating yung pera? Eh, pag nagkaroon ng bonus, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung anong Paano niya gagastusin nyo, di ba? Hindi niya manaisip na pang-invest ko kaya to, pang negosyo. Di ba? Pansin niyo yung mga kasama sa office. Pag nagka-bonus kayo, incentive, nagkaroon ng increase ng sweldo, anong pinag-uusapan? Bili ng cellphone, bili ng ganito. Because your mind is not ready. So, para kang mag ready simulan mo sa iyong mindset. Pag nagka-pera ka, anong gagawin mo sa pera mo? Di ba? Pag yumaman ka, anong gagawin mo? Dapat ready tayo para anytime na dumating yung blessing, yung pera, alam mo kung anong gagawin mo. And second, pag ready ka, ma-attract mo. Ma-attract ka ng success. Ma-attract ka ng finances. Alright? Second reason, bakit hindi ka pa rin uh, yung mayaman? Because, right, you don't desire it. Dahil hindi ka ready, hindi mo siya ginugusto. ba? Diba? Kasi wala naman siya sa vocabulary mo eh. Hindi mo pa dinisar na yumaman. Alam mo for... Uh, 42 years bago ako nagsimulang yumaman. At 21, I'm, uh, nag-work na ako or 22. For 20 years, I was working. Hindi ako yumaman. Tamang may pera ako, pero hindi ako mayaman. Because I did not desire. Hindi ko naman kasi ginusto. But, in 2 years time, 2 and a half, to be exact, nung magsimulang i-desire ko na yumaman ako, na sinabi ko, gusto kong yumaman, Okay? Doon na nagsimula. I got my real estate investment. Uh, meron na, may investment tayo, nakakalat sila. Di ba? So, my family is enjoying the blessing. Alright? So, yung difference na, 20 years versus 2 years. Yung 20 years, walang desire. Kaya walang nangyari. Yung 2 years, may desire, kaya may nangyari. Di ba? I started uh, desiring to be rich. Uh, one time kasi, Uh, merong, merong kumausap sa akin, sabi niya, I was 42 then, siguro ang dami ng pera sa banko at investment. Ano niyo pag-uwi ko, napaisip ako. That time, wala akong pera. Wala akong pera sa banko. Meron siguro mga, hindi ko alam kung liman libo yun. <laughs> Imagine, I'm working for 23 years, wala akong pera. ba diba? Yung sinabi niya investment, lalo akong napaisip. Ano yung investment? Saan ko? Saan? Ano? Paano? So, mula na sabi ko, hindi, hindi pwede. Hindi pwede at age 40, 42, hindi pwede yung ganon. So, since then, I desire it. Nagkaroon na ako ng desire na yumaman. Sabi ko, hindi pwede. Para pag tinanong ako ng tao, imagine, tatanong ka ng mga tao sa paligid mo, you're already 42. Ala ka man lang pera masabi. Di ba? Ala ka man lang malisite na isang investment. Nakalungkot, di ba? And one more incident na nag-desire ako talaga na yumaman. Uh, meron ako nakitang uh, she's a boss, okay? So, nakita ko ang dami niyang pera sa wallet sa bag, tig 1,000 kasi kamitin ko siya. Sabi ko, dapat sa araw marami din akong pera doon ka, sa wallet. Pinangarap ko talaga siya. Dinisire ko siya. Ah, nakwento ko na itong kwento na ito. Ilang beses na. So, pasensya na doon sa nakarinig. Ha? So, mula noon, one time, binayaran ako YouTube. Okay? Hindi ko talaga siya ginalaw. Nilagay ko siya sa wallet. Nir- nilamnam ko yung tig isang libo na nasa bag ko. For how many, ilang weeks yun na nandun siya. So, nung nag-desire ako, doon ako yumaman. Okay? I-desire mo kasing yumaman. Nasain mo siya. Gustuhin mo siya. Di ba lahat ng bagay na gusto natin nangyayari? Kaya ka nga sa may sudyate, kaya ka nga naging din slister kasi ginusto mo. Di ba? Kaya nga yung course na yan, nakuha mo kasi ginusto mo yan. Eh, di ba? Kaya ka nga nakapag-abroad kasi ginusto mo. So, ibig sabihin, Lahat ng gusto natin, may chance na matupad. Kaya, kung gusto mong yumaman, desire mo na. Kasi pag gusto mo, sabi ko nga, di ba? Your goal, your dreams are your reasons. May reason ka. Lagyan mo ng reason ng buhay mo. <laughs> Lagyan mo ng why ang reason mo. Lagyan mo ng reason ng pagbangon mo. Ba't ka bumabangon? Kasi gusto kong yumaman. Walang masama doon. Di ba? Ba't mo gusto mag-aaral ng MA, ng PhD? Kasi gusto kong yumaman. That's your reason. That's your desire. Wala kang makita ang problema doon. Hindi ka mukhang pera. Hindi. Yung mga nagsasabi na uh, money can't make you happy. That's not true. Alam mo yan, di ba? Alam mo yan. Alam mo na when you have money, it adds to your happiness. 
Doon sinasabi ko, uh, happiness is a decision. Diba? Na pag, pwede mo tayo masaya walang pera. Kaya lang, it adds, diba? That you can enjoy things. Ano gusto mo? Pag tinanong kita ngayon, mahirap ka, mayaman ka. Diba? Ano gusto mo? Merong aliman daan o merong aliman libo? Diba? So, desire, okay? You have to desire to be rich, okay? Kaya hindi kayo mayaman. Wala ka pang desire. Magkaroon kang desire. Kahit mga WFW natin mga kaibigan, i-desire mo. Hindi yung, you know, wala tayong dinisire kundi magbago ng gadgets. Wala tayong dinisire kundi bumili ng ganito. Di ba? Walang masama dyan. Sabi ko, ayoko na magtipid kayo eh. Kaya lang, i-desire nyo rin na magbago yung takbo ng buhay nyo. Di ba? Balansin natin ang buhay. Alright? Third reason, bakit hindi ka pa rin yumam- yumayaman is no one is motivating you. Wala kasi wala kasi nagpo-push sa iyo eh kasi lahat ng nasa paligid mo mahirap o sino magpo-push sa iyo wala kang makita inspiration. 'Di ba minsan sa pamilya mo paglingon mo lahat sila nagka-carpentero, lahat sila nag uh, nagda-drive. Lahat sila nagtitinda ng ganito. So saan ka kukuha ng inspiration? 'Di ba? Kaya minsan hindi tayo yumayaman, wala kasi tayong inspiration, wala nang nagmo-motivate. Wala nang nagmo-motivate kasi lahat ng tao sa paligid mo sinasabi na it's okay to be poor. 'Di ba? Ulitin ko na may example ko. It's okay to be poor. Okay lang yan. Basta sama-sama tayo. Di ba? Okay lang mahirap tayo. Basta wala kang sakit. My God. Di ba pwedeng mayaman ka wala kang sakit? Pwede yun, di ba? So, no one is motivating you. So, kung gusto mong yumaman, di ba? Ikaw na lang mag-motivate sa sarili mo. Kung walang nag-motivate, find motivation. You read books. Uh, tumingin ka sa mga tao may yaman. Get inspiration. Diba? Motivate yourself. If no one is pushing you, you push yourself. Alam mo, there are times na no one is pushing me. <laughs> I just push myself. <laughs> Lalo sa mga uh, ginagawa ko na kakaiba. Being a vlogger, a coach, no one push me. And in fact, most of the people na nasa paligid ko, ayaw nga nila eh. Ayaw nila. There are people na ayaw nila. Uh, I sense it. <laughs> I don't know their reasons. Pero, ako na lang nag-motivate sa sarili ko. Sabi ko kasi may desire akong yumaman. Pasensya na po sa mga aso ha. Lasing ating kapitbahay namin eh. <laughs> okay, number four reason, bakit hindi ka pa rin yumayaman? That you just let life happen. Pinabayaan mo lang buhay na mangyari hanggang sa matapos siya. <laughs> so sabi ng buhay, edo mangyayari sa'yo gano'n gano'n. So ikaw naman, tinanggap mo na lang. Hindi mo nare-realize, may karapatan kang baguhin yun. May karapatan ka, okay, you have the right to make your own life. You have the right to create your own life. Hindi pwede tinatanggap na lang yung buhay. Diyan ka pinanganak sa baryo, kampupot. Diyan ka na rin mamamatay. Pwede ba yun? Pwede ka lumipat ng baryo. Di ba? Ay, dito na kami. Dito kami natire. Dito na ako sa pinanganak. Dito na lang mamamatay. Pwede lumipat, kapatid. <laughs> pwede ba? Kahit, no? Pwede lumipat ng barangay. Hindi porke diyan ka pinang. Nalala ko nung dito kami. Kulis kasi kami. Nalipat kami sa dimesa nung yumaman kami. <laughs> <laughs> so, ang hirap namin kung mawala doon sa lugar na yun eh. Akala namin, mahirap ka lang, hindi kayo makasurvive. So, wala namin yung kapitbahay namin. Wala. So, misan ganun eh, di ba? Ayaw natin mabago eh. Inahiya na lang natin na uh, mangyari ang lahat. Na yun lang, tinanggap na lang natin, di ba? Kaya misan yung first job mo, parang yun na yung forever. Hindi rin. Nakailang job po ako. <laughs> One, two, three, four, five. This is my six ata. Di ba? Huwag niyo naman pagbintangan yung paiba-iba ng trabaho na uh, negative, di ba? Kasi meron din niya hinahanap eh, di ba? So, hindi porque first job mo, dyan ka na magre-retire, no? Hindi, di ba? I started as public school teacher for 7 years. Then I work in DNR, uh, funded by uh, World Bank, then another NGO yun ha? NGO, another NGO funded by EU, and another NGO, uh, National Council of Women in the Philippines. Uh, ano pa, so yung mga naging trabaho natin, di ba? So, and now, nandito ako sa sa aming school, sa private school dito sa Balanga City. Okay? So, it doesn't mean na hindi ko kinoclose, wala ko sinasabi na eto na yung last job ko, hindi ko naman sinasabi na alis ako sa school namin, wala ko sinasabi. Uh, hindi, hindi, wala pa tayong decision as of today, okay? Wala pa tayong decision. Alright? But uh, what I'm trying to say is, don't let life happen to you. Create your own life. Create the life na gusto mo. Create the life na 
meron success, create the life na yayaman ka, create the life that you find happiness, create the life na masaya ka ng family mo, create the life na nakapag-travel ka, create the life na pag gusto mong kumain ng ganito nakakain mo, create the life that you can drive. Okay? So, create the life that uh, will give you freedom. Na anytime na gusto mong gumasos, meron kang gagasosin. In other words, be rich. Right? So, ito yung mga dahilan, tanggalin mo na lahat yan. E, kisin natin ha, lahat ng yan, alisin natin. Para tayo yumaman. Alright? And, doon sa mga gustong simula ng pagyaman, you don't know how and why, and how and when, and marami kang tanong, I can help you, I can be your coach. So, message mo ko, 0939-5254-311, or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga, or FB account, Gigi Disunga. And, doon sa mga gustong mag-start pala na kanilang investment, ay, no, a real estate investment, uh, may binibenta po isa sa deliveries natin, Uh, ng kondo sa Baguio at ng uh, lupa sa Tagaytay uh, kontakin mo ako ikukonek kita kay Tita V and sa mga gustong uh, bumili ng truck ng freezer, freezer van so message mo lang din ako baka gusto mo mag-business ng mga frozen goods o gusto mo rin siyang ibenta so mag-usap po tayo and sa mga gusto mag-start din pala na kanila ng overrun business so meron tayong kilala na si Mami Sabel uh, supplier ng mga overrun business 5,000 pwede ka na mag-start ng yung overrun business alright? so Yan, please share this video sa lahat ng mga ibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at tumulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Jennifer. Enjoy the rest of the day. Yan, let's go, let's go.